இது சிவபுரம் கிராமம் இவிடத்து சர்க்கார் ஆசுபத்திரி ஏற பிரத்யேகதகளோட ஒரு குஞ்சு ஜெனிச்சு மைக்கிள் ஜாக்சன்ரே கடுத்த ஆராதிகையும் நர்த்தகியுமாய டெசி பிரசவிச்ச ஈ குஞ்சினே அவள் மைக்கிள் என்று பேரிட்டு நிர்பாகி வந்து பரையட்டு டெசியுட பர்த்தாவின்று பேரு ஜாக்சன் என்ன ஆயதுகொண்ட அவன் மைக்கிள் ஜாக்சன்ரே ஜாக்சன்ற சடுல தாளம் அவனில் கண்டதோடு அவன் ஒரு கொச்சு மைக்கிள் ஜாக்சனை தள்ளையடையும் பிள்ளையடையும் ஒரு டான்ஸ் பிரேமம் இன்னத்த துள்ளல் கழிஞ்சா ஷாப்பில் வச்ச பெஞ்சமம் பர்ஞ்சப்படையான் ஜான் சர்த்திச்சது நீ நீ இவனும் மைக்கலந்து பேரிட்டது மனுப்பூருவானல்லே ஒரு காரியம் ஞா பறந்தோளம் நியந்திரண ரேக மறுகடந்து மைக்கிள் டான்சின்ற மாயா லோகத்து மதி மறந்து திமிர்க்கும்போழான அது சம்பவிச்சது
എന്റെ പൊന്നുവും കളിച്ചു തനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായ അമ്മയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പപ്പയുടെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ജന്മന കിട്ടിയ കഴിവുകൾ നൃത്ത ചുവടുകൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താ മൈക്കൽ ജാക്സ ഒരു ആലോചന പുതിയ ഡാൻസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇല്ലയോ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അല്ലയോ എന്താ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്ന എടാ നിന്നെ കാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അറിയാവോടാ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ആടാനും പാടാനും അറിയാത്ത നിനക്കാരാടാ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്ന് പേരിട്ടത് നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടികള് ഞാനാണ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ നാളെ ഡി ഒ വരുന്നുണ്ട് ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു മിന്നൽ പരിശോധനക്കാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് സാറേ മിന്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ ഇടിയോ ഉണ്ടാവോ നിനക്കൊക്കെ ഒരു ഇടിയുടെ കുറവ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത് ശൈലം വന്നില്ല സാർ അവന്റെ അമ്മ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിരിക്ക നിന്നോട് ചോദിച്ചോ എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് സാർ അവന്റെ അമ്മയല്ലേ അവൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് ഓ നീ അഭിസാമത്തേക്കാരനാണല്ലേ എന്തോടാ നിന്റെ പേര് പേര് പറയടാ പിന്നെ എന്തോന്ന് മണക്കോസ് ജാക്സനാടാ എടാ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ തുളിച്ചാടണു ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ ഗുഡ് ഐഡിയ സോണിയ നീ മിടിക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ ഏറ്റു
நடனம் என் ஆத்ம பிரணயம் இனி வரும் ஒரு நாள் நிங்கீதகம் பிரேமவதியாய் அழியுகையில் பூவிதழே നടക്കും <laughs> 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 അവളുമാരുടെ കാലി ഞാൻ തല്ലി കൊടുക്കും ഓ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ആലിംഗനവും ചുംബനവും ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛന്റെ അച്ഛനിപ്പോ ഇവനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ കോളേജ് ഇനാഗുറേഷന് ഇവന്റെ പ്രോഗ്രാം തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതേ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛന ആണോ അതെ നമ്മളെ ഡാൻസ് അട ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തോളാം അതോർത്ത് മക്കളാരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഏതായാലും ഈ ഇനോഗ്രേഷൻ നീ തകർക്കണം ഇവൻ തകർക്കുമ്പോ തകരുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളില്ലാതെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പേര് കളയണോന്നാണോ ചെയർമാമും പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ തെറി മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി തെറി വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളും കേട്ടോളാം എന്താണോ അവിടെ 
മാത്രമല്ല ബഹളം ഇതുവരെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയില്ലേ ഏ ഫാഷൻ പരേഡ് പോലെ തരുന്ന നിൽക്കാതെ കാര്യം വാ തുറന്ന് പറ അച്ചോ മൈക്കിൾ ഇതുവരെ എത്തിയില്ല ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അവനെ കിട്ടുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അച്ചോ ചെയ്യാനാ അച്ചാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ട്രാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ചുവടുകൾ വെക്കാം എന്താ അത് മതിയോ എടാ പോയി അവന് വല്ല അപകടവും പറ്റിയെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യേ എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കി കുന്തു പിഴിയത് പോലെ നിൽക്കാതെ പോയി അനൗൺസ് ചെയ്യേ വിവരൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഓ അറിയിക്കാറിയിക്കാം ഹലോ ആ അത് അന്വേഷിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു പ്രശസ്ത യുവ നർത്തകനും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ തിരോധാനം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും കലാസ്വാദകരും ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത് കോളേജിൽ നിന്ന് മിസ്സായിരിക്കുന്നത് നിസ്സാരക്കാരനായ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല ഹീസ് വെരി ഫേമസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണം ശ്രമിച്ചാൽ പോലെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അച്ചു എസ് ഐ കൂട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ യുവന്മാരോട് ഇനി എന്ത് സമാധാനം പറയും ഈശോ മിശിയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്താ സാർ ഞാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരികുമാർ ഓ ഈ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റ് മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ മിസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് എന്താ സാറിന് അറിയേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള പല മിസ്സിംഗ് കേസുകളും മർഡർ കേസുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാറിയ പല കേസുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ സാർ സാർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അത് വിഷമോ ആരാവര് ഇവരെല്ലാം മൈക്കിളിന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു 
Saya sangka Sah, benda Ini kes aneh sih kena polis officer anda laki. Nyalah selapu, nenggal ini sami sih cendu beri. Yende aneh sih nanti dail, beri ini officer sih beri. Ya dah elem, nenggal ada kute garne, udahnya kanda terdetena, amu ko prarti. Biar mendi kian lelai pernah jadi. Nampol biar matra lelai kaki kita dulu. Ini nampol kaki kita dulu. Dah ini deh. Ni apa ni mekit kian dah. Nya ana pernah ini mendi kian. Biar kaki kian kipun nengal kian deh ini kaki cha. Nengal dah kemas makan dapa. Ini hot akan diri mana cuci. Atro dulu. Biar kaki cale madin kaki cale. Nampol kemas makan diri lla. Adam arnongi Michael nampol kuda beran. Sonia, nenek kau ikut ready. Ha, nya nuri cerita ready kian. Anggini pun ni kudi kanda. Ida ar kada. Nama da Michael na. Seria, awen illa nama ni gini kudi ti lalu. Saya ni kau urus bismas ulah. Ayah ada bahagian tu urus annesh nu ulah. Saya ni dari awal urus sopne gandu. Orang ada bandu parai ya. Ninggal de Michael na kanda ti taran. Kanda tu orang tu nokia pun muni le daddy. Hmm. Kanda tu. Ninda apa ni sarikar office lele joli. Maria ada kiri file kanda tan saadi kata ala Michael na kanda tu nado. Ibu le kanda sopne mpali kita na. Enda pranathan. Adine orang ada sahaya ingudi orang gigi. Nama kau nama de Michael na kanda tan gari. Idaan itu kurcuk. Nampalah orang itu kurcuk lelal. Michael na itu nampalah mahjuh cah dale.
ആരാ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന മദ്യം കുടിക്കാൻ വരുന്നവരാ അല്ലെ ഇനിയോ ഒഴിച്ചോ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ മൈക്കിളിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കുടിച്ചത് മൈക്കിൾ കുടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുപോട്ടെ ആരായി മൈക്കിൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ നിങ്ങളോട് കമ്പനി അടിക്കാതെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാനെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി അവനെ കാണുന്നില്ല ആ ടെൻഷനില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൈക്കിൾ ഓക്കെ അതെ 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 നിങ്ങൾ മദ്യം ഒഴിക്കുന്നു ഈ മൈക്കിൾ അത് അടിക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നു ഈ മൈക്കിൾ അടിക്കുന്നു അതെ അതെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാറി മാറി നിങ്ങളുടെ മൈക്കിൾ ആകുന്നു അല്ലെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത കമ്പനിക്ക് വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ക്ലാസ് ഒഴിക്കും വിളിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഇന്നലെ നീ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ ആരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ഇവരായിരിക്കും ശരിയാ നമുക്കവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഡാ അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കേ സർ പ്ലീസ് പിന്നെ വിളിച്ചോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുവോ തൽക്കാലം ഇവരുടെ കൂടെ കൂടുന്ന ബുദ്ധി അതായിരിക്കും ബുദ്ധി എന്തായാലും അറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അറിയാതെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കമ്പനി വന്ന് കൂടിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പോയ പോരെ ഞങ്ങളങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനിയിലും കൂടുന്ന ആൾക്കാരല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ നിങ്ങളോട് അടുപ്പം തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനിക്ക് കൂടാം പക്ഷെ ഇതിലും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവും സത്യം നിങ്ങളുടെ മൈക്കിളിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവനെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിരിക്കും തൽക്കാലം നമുക്ക് അത് നല്ല ഐഡിയ മകൾ വന്നേ വാ 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 ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ഹലോ എന്തായി വൈദ്യരെ അവൻ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ബേജാറാവാതിരിക്കുന്നു വരും താമസിച്ചാൽ അവന്റെ കാലം മുടന്തുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ആ സുലൈമാനെ ബാപ്പ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു ബാപ്പ അപ്പോ മജീദ് ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ പള്ളിക്കാട് തരും അതങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്തേക്ക് പടച്ചോന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ബായി പറയുന്ന പോലെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ഓ സുലൈമാൻ സുലൈമാനെ എന്താ ബാപ്പ പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഔവക്ക സാഹുവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്റെ ഡയറിയിലുണ്ട് ശരി ബാപ്പ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ആ കൊച്ച മിസ്സായ കേസ് സാറിൽ അന്വേഷിക്കുന്നേ അതെ ഞാൻ തന്നെ എന്തായി സംശയിക്കത്തക്കതായി ആരെങ്കിലും കിട്ടി ഓനെ ആരെങ്കിലും തട്ടിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല എടോ ഹരിചന്ദ്രൻ സാറേ ഹരിചന്ദ്രൻ അല്ല സാഹിബേ ഹരികുമാർ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ ഉസൈ സാഹിബിന്റെ തറവാട്ടി കയറി വന്ന് പെണ്ണ് ചോദിച്ചതാവോ ഓൻ ഉസുരുള്ളോനാ ഇഷ്ടം പോലെ സ്നേഹവും ഓന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജാതി മതം അത് മറന്നുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിരിക്കരുത് ഹ 
ഹലോ രവി സർ കുമാർ സർ ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് സർ സർ ഏഹ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ഇവൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോട്ടെ നല്ല വെടിപ്പാട്ടി ഷേവ് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നെ ബാർബറാക്കിയോടാ പെട്ടെന്ന് നടക്കടി വാങ്ങിട്ട് ഇവരല്ലേ അത് അടിച്ചു തീർത്തത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ തല പൊങ്ങും സോണിയ ഇവരെ ഉണർത്താൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ഉഗ്രൻ ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിറ്റിന് വേണ്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ട് വോളിയും കൂട്ടി അതങ്ങോട്ട് പ്ലേ ചെയ്താലോ നീ ആരോടെങ്കിലും നീ ചോദിക്കട ഇന്നലത്തെ കെട്ടി ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നും അടിയായിരുന്നു സോറി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരുപാട് കഴിച്ചു അല്ലേ തൽക്കാലം നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ചോദിക്കണ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പലതും പറയാനുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു തൽക്കാലം ഇവരുടെ കൂടുന്ന ബുദ്ധിയാളികളായിരിക്കും ഓ നിങ്ങളുടെ മൈക്കിളിനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യം കുമാർ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ കടുപ്പത്ത് രണ്ട് ചായക്ക് പറയാം ചായ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് പറ്റി ജീവനോട് ഉണ്ടോ അതോ പേടിക്കണ്ട ആ പയ്യൻ ജീവനോട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെയാണ് സംശയം അണ്ണ ബാബു എന്താ പിള്ളേരുടെ ഇടയിലേക്ക് സംസാരമൊക്കെ എന്താ അവർക്ക് പലരെയും സംശയമുണ്ട് ആശ്വാസമായി അണ്ണന്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട് മൈക്കിളിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കാ അണ്ണനെ കൂടുതൽ സംശയം സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് അങ്ങനെ എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയാൽ നിഷ്കളങ്കനായ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു പോകും എങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും തുറന്നു പറയാം കാണാതായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് മൈക്കിളിന്റെ ശത്രുക്കളുടെയോ ശത്രുക്കളെന്ന് തോന്നിക്കുന്നവരുടെയോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കിട്ടിയാക്കൊള്ളാം അവനാരോട് ശത്രുതയില്ല പക്ഷെ അവനെ ശത്രുവായി കാണുന്നവർ ഇവരൊക്കെയാ മൈക്കിളിന്റെ വളർച്ചയിൽ പണ്ടേ അസൂയക്കാരനായ അലക്സ് എന്ന സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി മൈക്കിൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഒരു ഹുസൈൻ മുതലാളി പ്രോഗ്രാം ഏജന്റ് ആയ ഒരു ശങ്കരം കുട്ടി പിന്നെ ആ എസ് ഐ ഹരികുമാർ അയാളെ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ മൈക്കിൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെ ഫർഹാന അപ്പൊ നമുക്ക് ഫർഹാനയെന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് നായികയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നായകനായ മൈക്കിൾ ജാക്സനെ പരിചയപ്പെടുത്തി
ഞങ്ങൾ <laughs> 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 നീ ഇപ്പൊ ഈ കോളേജിലെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണല്ലേ എന്തോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്താണ് നോക്കുന്നേ വീട് സാബു എടാ മൈക്കിളേ ഞാൻ നിന്റെ സീനിയറാ നീ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ശല്യം തന്നെയാ അലക്സേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ശല്യമല്ല മതി നിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാറ്റർ സംസാരിക്കാനാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഡാൻസിൽ നിനക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കാണും പക്ഷെ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവന്മാരാ എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കൂ ഈ കോളേജ് കെട്ടി ഉയർത്തുന്നതിന് എന്റെ ഡാഡിയുടെ വലിയ സഹകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിന്റെ ഡാഡി കെട്ടിട മണിക്കാരനല്ലേ അലക്സേട്ടാ കളിയാക്കുന്നോടാ മൈക്കിളെ എന്താ പ്രശ്നം ഉള്ള കഞ്ചാവും കൊക്കേനെ വലിച്ചു കയറ്റി അവനാകെ വട്ടായിരിക്കുക മൈക്കിളെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി ആഹാ അയ്യോ മക്കളെ അതൊക്കെ അസൂയാലികൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വടക്കം പാട്ടിലെ ആ പാവൻ ചന്ദുവിനെ കുറിച്ച് പാടൻ എന്തൊക്കെ നുണപ്പാട്ടുകളാ പാടി നടന്നത് ഒടുവിൽ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ചന്തു നിരപരാധിയാണെന്ന് പക്ഷെ ശങ്കരൻ കുടിച്ചേട്ട നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു മെഗാ സീരിയൽ തന്നെ പോരാതെ വരും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നാദർശ കോട്ടയം നസി പിഷാരടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയാണ് പടിപടിയായി ഉയർന്നു വന്നത് ഇപ്പഴും ഞാൻ അവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ഫോൺ എടുക്കാറില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അവര് കട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്താ അടുപ്പിക്കരുത് അതെ ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറയാനാ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിലാണ് പ്രോഗ്രാം അവർ ഒരു മൂവായിരം രൂപ അങ്ങ് തരും മൂവായിരം അത് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ഏട്ടാ ഒരു പൂജ്യത്തിന്റെ കുറവ് അല്ലേടാ മൈക്കിള് അങ്ങനെ പറയരുത് 
നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും പോയി ഇത്തിരി അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു എത്ര അഡ്വാൻസ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ മറന്നുപോയി കാണൂ അല്ലേ അതല്ല എഴുതി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആഹാ ആള് മിടിക്കുകയാണല്ലോ എന്താടാ ഫർഹാനായിട്ടൊരു ചുറ്റിക്കളി ഏടാ മോണോ ആക്കിൽ മത്സരിച്ച കുട്ടിയാവള് അതിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറ അപ്പൊ പ്രേമം തുടങ്ങിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ നീ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നോ പഞ്ചാര അടിക്കാൻ വരുന്നോ പഠിക്കാൻ നീ ആ പ്രോജക്ട് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഞാൻ ആരെയാ വിളിച്ചേ മൈക്കിളിന് അഭിനന്ദാ ക്ലാസ് മൈക്കിൾ മോനെ നീ കോളേജിൽ നേടി തന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ അംഗീകാരങ്ങളാണ് നിന്നെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും എനിക്ക് മതിയാവില്ലടാ നാലാളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം മൈക്കിൾ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് നീ ലോക പ്രശസ്തനാവും കൂടെ ഞാനും ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ ഒരാഗ്രഹം കൂടിയേ ഉള്ളൂ നീ യഥാർത്ഥ മൈക്കിൾ ജാക്സനെ പോലെ ലോക പ്രശസ്തനാകണം എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം എന്റെ പൊന്നുമോൺ സാധിച്ചതല്ലോടാ അതിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അമേരിക്ക ഡാഡി വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാറുള്ളല്ലേ അതിന്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അത് ഓർത്ത് മക്കള് വിഷമിക്കണ്ട ബാക്കി ഇരുന്ന തന്നെ അത് അടിച്ചു തീർക്കാൻ എനിക്കറിയാം കുട്ടിക്കാലം മുതല് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലടാ നിനക്കെന്താടാ എന്നോട് പ്രേമം തോന്നാത്ത പിന്നെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം എത്ര പെൺകുട്ടികൾ നിന്നെ പ്രേമിക്കാൻ കൊതിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ നിന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആണോ അയ്യടാ കൂടുതലങ്ങ് സുഖിച്ചു അല്ലേ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇക്കായ്ക്ക് തന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ ചായ പട്ടാളക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കേറുന്ന പോലെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ലവേഴ്സ് പാർക്കിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കേറി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടത് എന്നെ തല്ലാൻ വന്ന ഈ ആൻസിയും അവളുടെ കാമുകനായ ജിമ്മിയും കൂടി ചേർന്ന് വിശാലമായ ഒരു ടച്ചിങ് സീൻ ആൻസി എന്നെ സത്യമായിട്ടും പ്രേമിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാടാ അതൊക്കെ എന്റെ ഫോണിൽ എന്നെ സേവ് ചെയ്തു ചെടിയടാ നീ ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നടങ്ങ എന്റെ മൈക്കിളെ നീ ബാക്കി പറയുന്ന ചോമോനെ തെളിവില്ലാതെ പപ്പയൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിത് ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ ഇട്ടാൽ 
നിന്റെ പപ്പ മാത്രല്ല നിന്നെ കെട്ടാൻ വരുന്ന ലണ്ടൻകാരെ ചെക്കൻ വരെ കാണും എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടൊക്കെ തന്നെയാ ചിമ്മിയ വേണ്ട നോക്കിട്ടെ എന്നിട്ട് നിന്നെ പ്രേമിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പഴേ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങാം നിന്റെ മനോഹരമായ ഈ കവിൾത്തടം അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആ കവിൾത്തടത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ തരട്ടെ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു എവിടെ കലക്കി നീ പോടാ ആഹാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സോണിയ കാണണ്ടേ അല്ല ലവേഴ്സ് പാർക്കിലേക്ക് ചെല്ല് കൂടെ അലക്സും ഉണ്ട് രണ്ടും നല്ല ഫോമില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ വാ സോണിയ അലക്സിന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം പക്ഷെ എസ് ഐ ഹരികുമാറിന് ഇത്ര കണ്ട് സംശയിക്കാൻ എന്താ കാരണം മൈക്കിൾ എസ് ഐയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എസ് ഐ ഹരികുമാറിന്റെ വൈഫ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ടീച്ചറാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലണമെന്നുമല്ല നിയമമുണ്ട് നിയമമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ തന്നെ എവിടെയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞേടാ വീടാ ഓ നിനക്ക് എപ്പോഴും അവളുടെ വിചാരേ ഉള്ളോ ഇതേ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ വീടാ ടീച്ചറിന്റെ വീടോ അതൊക്കെ പറയാ മോനെ വാ ഏ അനന്യ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ടീച്ചർ ഇതാണ് മൈക്കിൾ അറിയാം വെറും മൈക്കിൾ അല്ല മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അല്ലേ യെസ് ഞാൻ ദേവതി ടീച്ചർ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാ ഡാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില ടീച്ചർ തന്നെ കളിയാക്കിയതാണോ ഏ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കളിയാക്കിയതാ ഞാനൊരു ഡാൻസ് ടീച്ചറാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഓ അത് ശരി ഞാൻ കരുതി പുതിയ കോളേജ് ലെക്ചർ ആണെന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ ആണല്ലേ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം എക്സെട്ര എനിക്കിഷ്ടം വെസ്റ്റേൺ ആ ടീച്ചർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യണം അതിനാണല്ലോ ഞാൻ മൈക്കിളിനെ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് കുറച്ച് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അല്ല ടീച്ചർ ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഉണ്ട് വെസ്റ്റേണും ക്ലാസിക്കലും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ അപ്പൊ ടീച്ചർ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസിക്കലും പഠിപ്പിച്ചു തരും അല്ലേ പിന്നെ ഗ്രാൻമയും മരുന്ന് കഴിച്ചോണം സമയാസമയം ഫുഡും കഴിച്ചോണം പോളെ നിനക്ക് മമ്മയുടെയും ഡാഡിയുടെയും കൂടെ അമേരിക്ക പോയി നിന്നൂടെ അല്ലേ ഇവളെ അവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതല്ലേ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഒറ്റക്കല്ലേ ഇവളുടെ നിൽപ്പ് എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും വറിയിടാവേ വേണ്ട വെരി ഹാപ്പി എനിക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്റെ മൈക്കിളും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ പത്രാസി പോയി ചേരണോ എന്റെ ഗ്രാൻഡ്മാ ബായ് അച്ചായ ബായ് ഗ്രാൻഡ്മാ ബായ് അതെന്താറിയില്ല എന്റെ ബാപ്പയുടെ ഏക്കയുടെ സ്വഭാവം ഞാനും മൈക്കിളും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ബാപ്പ അറിഞ്ഞു നിന്റെ ബാപ്പ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്
സോണിയ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്നല്ലേ വിളിച്ചത് നിന്റെ അപ്പച്ചന് പറ്റിയ മക്കൾ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഒന്ന് പോയി തന്നെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കി വരണമെന്ന് ചേച്ചി എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ അല്ലേ അതാ ഞാൻ സാധനം കിട്ടിയോ കിട്ടി ഭയങ്കര റിസ്കാ ചേച്ചി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു നീ വലിയ പുണ്യാളിനൊന്നും ചാ വേണ്ട ഇവിടെ പലർക്കും ഡ്രഗ്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലല്ലേ നിന്റെ ജോലി നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാ ചേച്ചി എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവും കുടുംബമൊക്കെ നോക്കുന്നത് ചേട്ടനാ ചേട്ടനൊന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നു ഞാൻ പോവാ അലക്സുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂന് ശേഷം നീ ഇത് നിർത്തിനാ കരുതിയേ വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ ഞാൻ നിർത്തും തുടങ്ങും അതെന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കി ഇനി മറ്റു കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ വരാം 
ടീച്ചറെ പേടിക്കണ്ട ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഉള്ളു ഷോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഗംഭീരമാക്കാം എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു ക്രൈസാ താങ്ക്സ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഓക്കെ ടീച്ചർ ബൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഈ രേവത് ടീച്ചറിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്താലും എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എസ് ഐ ഹരികുമാറിനെ മാത്രം സംശയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഫർഹാനയുടെ ബാപ്പയെ സംശയിക്കണം മൈക്കിളുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ ബന്ധത്തിന് അവളുടെ ബാപ്പയ്ക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പ ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോവാജിലേക്ക് വിടുന്നത് പഠിച്ച് ഉദ്യോഗം സമ്പാദിക്കാനല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ഹുസൈ സാഹിബിന്റെ മകക്ക് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉള്ളവളാന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ എന്റെ മോൾ അതിന്റെ പേര് നെഗളിക്കരുത് അറിയാലോ എന്റെ സ്വഭാവം ആ ചല രാവിലെ തന്നെ എന്തിനാ ഹുസൈനെ ഓളെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്നേ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ കേറി പോയാത്തോട്ടെ ഈ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്നുള്ള പേര് സ്വയം തോന്നിയാൽ കിട്ടതാണോ അതോ കൂട്ടുകാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വിളിപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ല സർ എന്റെ പപ്പയുടെ പേര് ജാക്സൺ എന്ന മമ്മിയാണ് എനിക്ക് മൈക്കിൾ എന്ന് പേരിട്ടത് അതിനുവേണ്ടി മമ്മിയാർക്കും കൈക്കൂലി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ചെല്ലേ കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം രേവതി ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അവരെ കാണും അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവരുടെ ഭർത്താവ് എസ് ഐ ആ ഞാൻ എസ് ഐ ഹരികുമാറിന്റെ വീട്ടിലും കുമാർ ഫർഹാനയുടെ വീട്ടിലും പോയി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു സംശയവും വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം അന്വേഷണം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എന്റെ പേരിൽ വല്ല കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നെ അകത്താക്കൂ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേടി രവി സാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൈക്കിളിന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അല്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ആ വേണം വേണം ഒരു മിനിറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരിയാണല്ലോ ഇതാണല്ലേ ദേവതി ടീച്ചറ് അയ്യോ ഇത് അനസൂയ ചേച്ചിയാ ടീച്ചറിന്റെ ബന്ധുവാ ഇതാരാ അയ്യോ ചേച്ചി ഇതിന്റെ ബ്രദറാ വലിയ ആളാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ രവി രവി ചായ പറമ്പിൽ ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക ഞാൻ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഓ ശരി ശരി ചായ പറമ്പ് സാർ വരൂ അവിടെ ഇരിക്കാം ഓ നടക്കൂ പേടിച്ചോ മൈക്കിളിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ചെറുക്കം കൂടെ കൂടെ ഇവിടെ വരുവായിരുന്നു ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണോ ഓ എന്റെ തൊലി ഒരിഞ്ഞു പോയി എന്നെ സാറേ അശ്യ അതല്ല അനന്യ മോളുടെ ചേട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതേ രേവതി ചേച്ചിയോട് സാറ് ഇതൊന്നും ചോദിച്ചേക്കല്ലേ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു എനിക്ക് അത് മതി ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കണ്ടാ അങ്ങനെ പറയൂ നമസ്കാരം സാർ ആരാ ഞാനിവിടെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്നോളൂ അല്ല അത് കൊള്ളാ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്ന അനിനയുടെ ഫാദറാ ഓ അല്ല ബ്രദറാ താങ്കൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാ ഫാദറാണോ ബ്രദറാണോ 
സാറ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മാതുലിനും സഹോദരനും എല്ലാം ആണ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ ടീച്ചറിന് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ടീച്ചർ ഇതിന്റെ സഹോദരൻ വലിയ സാഹിത്യകാരന രവി ചായപ്പറമ്പ് ചേട്ടന് ടീച്ചറിനോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താ അറിയേണ്ടത് അതെ ചോദിച്ചോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചേച്ചി മറുപടി പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോ വരുന്ന വഴിയാ ഓ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് എന്റെ സ്വന്തം വീടല്ലേ പോളെ കാണാൻ നിനക്ക് ധീർതിയല്ലേ കൊച്ചു കള്ളൻ അജ്മല നീ എന്താണ് നോക്കുന്നത് നിന്റെ പിള്ളേക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏ അല്ല വീടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായില്ലേ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കാ ഫർഹാന എന്താ ഫർഹാന സുഖല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഫർഹാനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാ വാങ്ങിച്ചോടി അവൻ സ്നേഹത്തോടെ തരുന്നതല്ലേ എന്റെ കൃഷ്ണ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കയറാൻ പോകുന്നത് വല്ല ഭാഗപ്പഴയും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്റെ തല നഷ്ടപ്പെടും രക്ഷിക്കണേ ദൈവമേ കൃഷ്ണ കൊച്ചാപ്പ മാമ മാമി മക്കളെ പോയി വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല ഞാൻ ഈ വേറൊരു സക്കാത്തിന് വന്നാന്ന് അവിടെ നിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങക്കറിയോ പണ്ട് പൊന്നാനി എന്ന് വന്ന നിന്റെ ബാപ്പാനും ഉമ്മാനും ആട്ടി ഓടിച്ചത് നിങ്ങളെ ബാപ്പയായിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു ബാമാനും ഉപ്പാനും കാണണം ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ ഡ്രസ്സാണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നിന്റെ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആരും നിർബന്ധിക്കാൻ നീ വല്ല ലോഡ്ജിലും താമസിക്കുന്നയാടാ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രല്ല എന്റെ മോള് ഫർഗാനയുടെ നിക്കാഹോ അടുത്ത് വരികയാ അതുവരെയെങ്കിലും നീ ഇവിടെ താമസിച്ചേ പറ്റൂ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പോ പോവും പോയിട്ട് റൂമിൽ ഇരിക്കണ ലഗേജ് കൊടുത്തോണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ഉമ്മ അതുവരെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ കേട്ടാ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ പുറപ്പാടാ ആ പുതിയ അപ്ലൈം വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓ 
കുമാറെ ആദ്യം നീ പറ ഫർഹാനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാ കിട്ടിയത് ഒരുപാട് കിട്ടി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തി ആയാലും പൊറോട്ട ആയാലും ആടിന്റെ കരൽക്കറി ഓ ഉച്ചക്ക് ബിരിയാണി ആയാലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയാലും ചിക്കൻ കറി കൂടെ കാണും രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം പറയണ്ട എടാ വെട്ടി വിഴുങ്ങാൻ മാത്രമാണോ നീ അവിടെ പോയത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എസ് ഐ ഹരികുമാർ അവിടുത്തെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനാണ് പിന്നെ ബാപ്പയും മക്കളും കൂടി എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫർഗാനെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ദുബായ്ക്കാരനല്ലേ അവൻ മഹാ തല്ലിപൊളിയാ അവനെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംശയം ആ അതിവിടെ ആ എസ് ഐയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ ടീച്ചർ എന്തോ പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു ബാക്കി ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുത്തു ഇനി നാളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും താങ്ക് യു മൈക്കിൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ സംശയിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ എസ് ഐ ഹരികുമാറിനെ തന്നെ സംശയിക്കണം സംശയിക്കണമല്ലോ കാരണം മൈക്കിൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ വന്നത് പിന്നെ എവിടെ പോയി അവന്മാര് അതല്ലേ ഞാൻ നോക്കുന്നത് വണ്ടി എടുക്ക് ബാപ്പ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇത് കുടിക്കുമ്പോ 
എവിലെ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇവന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് കാരണമാണ് പാപ്പ ഇവിടെ എത്ര വർഷമായത് വിവരങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവളെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ അയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ അവൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ പിന്നെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചു ആ ജമിലെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അയക്കാവുള്ളൂ വെള്ളം കുടിക്കും മക്കളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എനിക്ക് എല്ലാരെയും സംശയ എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ അനസൂയെ ഈ പോലീസുകാർക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ല ഒരു നീണ്ട ക്യൂവിൽ നിന്ന ഞാൻ ഈ പച്ചക്കറി വാങ്ങി അപ്പൊ ഒരുത്ത എന്നോട് ചോദിക്കുക പോലീസുകാർക്കെന്താ ഈ ക്യൂവിൽ കാര്യം ശശാങ്ക ജൈവ പച്ചക്കറിക്കല്ലേ ഈ വലിയ ക്യൂ തനിക്ക് ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോയി മലക്കറി വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ജൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ ജൈവെന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല വിഷം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നാലേ അത് കറി വെച്ചോണ്ടാക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല അനസൂയ നീ അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ശശാങ്കൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലേ ശശാങ്ക തനിക്ക് ഇവിടെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കലാണോട് ജോലി അല്ല സാർ ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോ പച്ചക്കറി ചേച്ചി 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 അല്ല ചേട്ടൻ ശേഷി പോ സബോർഡിനേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ജോലി നോക്കിച്ചു എന്നുള്ള ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ വേണം അങ്ങനെ വലിയ സാഹസം നീ കാണിക്കണ്ട അണ്ണൻ എന്തിനാ ഇതിനകത്ത് കാര്യം ഒളിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലീസ് ആയിരിക്കുന്നു നീ എന്താ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ബീവറേജിൽ ആള് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി ദൈവമേ എപ്പോഴാണ് ആ പോലീസ് അണ്ണനെ പൊക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ബാബു ആ സമയത്ത് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാടാ തോന്നിയത് ഞാൻ എല്ലാം പോലീസിനോട് തുറന്ന് പറയാൻ പോകും താനായിരുന്നു തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇതാണ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുടെ കുഴപ്പം കയ്യിൽ കത്തിയുമായി നിൽക്കുന്ന എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഉദ്ദേശം എന്താണ് എടി കൊച്ചേ ഇവൻ എത്ര പ്രശസ്തനായാലും ദേ ഈ കത്തി കൊണ്ട് നാല് ചാമ്പ ചാമ്പുമ്പോ നീ ചാകണം അത് പ്രകൃതി നിയമമാ മനസ്സിലായണം എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലണം പക്ഷെ നീ കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക ഇവനെ കൊല്ലും എന്നെ നാറ്റിച്ചവനെ ഞാൻ കൊല്ലും ചേട്ടാ One second, please. Yes, you want what ah. I please? I'm going to go to the last time. That's why I'm going to take a new generation. 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 But I'm going to take a new generation. 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 ഓരോന്ന് വലിയേറി വന്നോളും മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്തിക്കാനായിട്ട് ഇനി വൈകിയാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ കൂടി അവിടുന്ന് കടത്തി നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചാൽ തരാവെന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വാങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തലൂടെ ആവാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി ഏ നിന്റെ ബുദ്ധി അവന്മാരെ പിടികൂടാൻ ആയിരം പദ്ധതികൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് രാവിലെ മുതൽ ചുറ്റിക്കളിയുമായിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ നീ എന്റെ ഭായി രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ കൊതിപ്പിക്കാതെ കാര്യങ്ങളുടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു രണ്ടു ദിവസം രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും ഇനി അഥവാ പൊക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തട്ടിയിരിക്കും 
പടച്ചോരാണ് ഞാൻ തട്ടിയിരിക്കും തീർച്ച രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഞാൻ നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടിയിരിക്കും പടച്ചോനാണ് തട്ടിയിരിക്കും നിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളവും തീരുമാനം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മൈക്കിളിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു നിനക്കെന്ത് തോന്നുന്നു അത് ഇനി അവനെ തേടി പിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹം കൂടും നമുക്കത് തടയണം ശരി ബാബ പക്ഷേ അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും പുറത്തു വരില്ല അവന്മാരെ വിശ്വസിക്കാം ചതിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും കണ്ണിച്ചോര ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ ഇല്ല നിന്റെ ഈ കൈവശം ഉണ്ടോ കുറച്ച് ചോര തരാൻ ഇത് എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയുണ്ടല്ലോ കെട്ടിയാളൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല തന്നെ വിളിക്കടാ നിന്റെ ഉമ്മാടെ രണ്ടാം കെട്ടുകാരൻ വിളിക്കടാ എസ് ഐ ഹലോ ഞാനായാലേ <laughs> 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 നിന്റെ <laughs> 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 മതി മതി എന്നെ പുകഴ്ത്തിയത് ഇതിൽ നീ വിജയിക്കും യു ആർ ദ വിന്നർ യു മസ്റ്റ് ആഹാ ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് മിണ്ട പൂച്ച നീ എല്ലാം കേട്ടു അല്ലേ വാടി കേട്ടാൽ എന്താ നല്ല കാര്യമല്ലേ കേട്ടത് അതൊരു തെറ്റാണ് മൈക്കിൾ അല്ലാ എന്റെ പടച്ചോനെ ഒരു തെറ്റുമില്ല അപ്പാ ഇരു 
ഒന്നത്യാവശ്യായിട്ട് <laughs> 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 ഒന്നുകൂടി <laughs> 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 
ഹലോ അവരോട് തിരിച്ചു ആണോ ഓക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മൈക്കിളിനെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ആണ് അവൻ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വരും അവൻ ഈ കോളേജിനെ കിടിലം കൊള്ളിക്കും അവൻ എന്റെയും കൂടി ഫ്രണ്ട് ആണ് മക്കളെ എന്താ കുട്ടികളെ ഇത് മൈക്കിളിനെ കണ്ടെത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടും മൈക്കിൾ മോനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലതുണ്ടോ മക്കളെ അത് തന്നെയാ ബഷീർക്ക ഞങ്ങളെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വിവരവും ഇല്ല ബഷീർക്ക വിഷമിക്കാതെ മക്കളെ മൈക്കിൾ മോൻ വരും ഡാൻസിൽ മാത്രമല്ല പെരുമാറ്റത്തിലും അവനെ ജയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്വഭാവമാ എന്റെ മൈക്കിൾ മോന് അവനും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫർഹാനയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അത് വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ എനിക്ക് അവരെ ഒന്നും പേടിയില്ല എന്നാ നീ കേട്ടോ ഫർഹാനയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുക്കനാണെന്നാ കേട്ടത് പക്ഷെ സോണിയ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് അവളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പോട്ടെ എന്താ നിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി അതെ ഞാൻ ഫർഹാന ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവളെ കിട്ടുമെന്ന് നീ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഹലോ ആ ഫർഹാന ഫർഹാന നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഓക്കെ എന്താണ് നിന്റെ പ്ലാൻ നീ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യും ഞാൻ പോട്ടെ ആ രേവതി ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഫെർഹാനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അവള് പറഞ്ഞ് മോള് വിഷമിക്കാതെ ഒന്ന് നിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോവാണെങ്കിൽ ഇവളെ കൂടെ ആ സോണിയുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് ആക്കിയേരെ അതെന്തിനാ ആ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കട്ടടോ മക്കളെ ഇക്ക എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് നോട്ട്സ് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യണ്ട അവളൂടെ വരട്ടടോ മക്കളെ ഉമ്മയൊന്നും മിണ്ടാണ്ടി ഇവളുടെ നിക്കാ കഴിഞ്ഞ് അജുമലുമായി പുറത്തു പോയാ മതി തൽക്കാലം കോളേജ് മാത്രം അതും ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ഒന്ന് വേണ്ട വെക്ക് ഓ ഒരു പുതിയ ഭരണാർത്ഥാക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട പാപ്പയോട് പറഞ്ഞ് ഉമ്മ സമ്മതം വാങ്ങാം ഉണ്ട് അവള് മോളില്ല അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം സോണിയ മോളെ സോണിയ എടി അതിന് നീ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്ന എന്തിനാ ഞങ്ങളില്ല നിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരെയായി ഒടുവിൽ ആ അജ്മലുമായി എന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളില്ല നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പുതിയ പ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ പൊടി ഏ ഫർഹാന ഡോൺ ക്രൈ അവള് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ എനിക്കറിയാം എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ മൈക്കിൾ തിരിച്ചു വന്നാ നിന്റെ പ്രേതത്തെ കിട്ടുവോ പ്രേതത്തെ കെട്ടാൻ പറ്റുവോ പിന്നെ പുതിയൊരു നിയമം വരെ പോവാ
ഇവനെന്താ ചെവി കേട്ടൂടെ എത്ര നേരമായിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കൊള്ളാം നിന്റെ ഒരു മറവി വേഗം കഴിച്ചിട്ടങ്ങ് വന്നേ കൊറച്ച് ജോലി ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇനി എന്തേലും വേണം സുബേരക്ക ഏ ഇനിയൊന്നും വേണ്ട മൈക്കിളിന്റെ ഫെർഗാനയുടെ നിക്കാഹിന് നല്ലൊരു ബിരിയാണി തന്നാ മതി അതിന് മൈക്കിളുമായിട്ടുള്ള നിക്കാഹ് നടക്കൂ ഇക്ക എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കുട്ടി നിന്റെ നിക്കാഹ് മൈക്കിളുമായിട്ട് നടക്കൂ നീ ധൈര്യമായിട്ട് എന്താ ഒരു ചിരി ദുബായിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ദുബായിൽ എവിടെയാ കൈകഴിട്ട് പറയാം ഇവനാരുടെ ബാബു അതിനിപ്പോ കൈ കഴുകാതെ പറഞ്ഞുകൂടെ ദുബായിൽ എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അതറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല അവിടെ തന്നെ ഒന്നും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നോ അതോ കത്തിച്ചോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്നാണോ ബാപ്പയ്ക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എല്ലാത്തിനുള്ള മറുപടിയും കിട്ടും കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങും ഇതുവരെ ഹിന്ദി പഠിച്ചില്ലല്ലോ മാർട്ടിൻ സാറാ വിളിച്ചത് അവന്മാരെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ചരക്കെവിടെയാണെന്ന് കൂടി കണ്ടെത്തണം മനസ്സിലായോ അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ സേഡ്ജി അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ചിക്കിലി ഒപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ബോംബെ തീം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല മാർക്കറ്റാ ഒരു കോളത്തിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചാലോ ശരി പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ ഇവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി ബോംബെ തീമ ഇവരെ വിശ്വസിക്കാമോ ജിമലെ നമുക്ക് നോക്കാം അവരെ വിളിക്കേ ഇതാവോ ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയാം ഹുസൈൻ സാഹിബ് വന്നി മാർട്ടിൻ സാർ ഹുസൈൻ സാഹിബിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് കാമ്പത്താവോ ഓബി ജൽദി മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ മൈക്കിളിനെ കാണാതായിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി പക്ഷേ ഒരു വർഷമായതുപോലെ തോന്നുന്നു അവനിപ്പോ എവിടെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അവന്റെ അവസ്ഥ നീ എന്തിനു ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ കൂടി വിഷമിപ്പിക്കുന്നേ ഹലോ എന്താ ശ്രുതി നേരോ നീ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ആ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ശ്രുതി രാഗാശുപത്രി നിന്നെ കൊണ്ടോ വണ്ടി വരും പറഞ്ഞ് അല്ല പിന്നെന്താ നിന്റെ സന്തോഷം പറയാ മൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണോ Phase of Dance Fest Season 5 India's biggest dance battle on international level Enna anna nee onnu telichu para Best dancers from four different states Nadukku manasilayille Kerala thinne ee fest like nammude Michael ne select cheyidirikkunu
ആ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മിസ്സിംഗ് കേസ് എന്തായിരുന്നു യെസ് സാർ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എടു ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ന്യൂസ് താൻ അറിഞ്ഞില്ലേ അറിഞ്ഞു സാർ ആ പയ്യന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ കാര്യമല്ലേ പക്ഷെ തനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സസ്പെൻഷനോ ഡിസ്മിസോ ആയിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേ സാർ ഞാൻ സാർ ഞാനത് സാർ ഹലോ എന്താ സാർ കുന്തം എസ് പി ആയിരുന്നു ലൈനിൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്തോ കുന്തം കിട്ടിയില്ലയോ ആ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കല്ലേ സാർ ആണോ അവന് വരെ താൻ പോവോ അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചു വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് ചിലരെയൊക്കെ സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യാം എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് സമയം കാലം നോക്കണ്ട കാര്യം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല വിളിക്കണോ വേണ്ട ക്ലാസ് നടക്കട്ടെ പിന്നെ സാറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതേ ചേച്ചിക്കും ഇവിടത്തെ സാറിനും ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് അല്ല അനസൂന് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും പരിപൂർണ്ണ സമ്മതവും എന്നാലേ എനിക്കിത് രണ്ടും സാറിന് എന്റെ മനസ്സിലല്ലേ ഞാനിവിടെ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന അനന്യയുടെ ഭർത്താവ് അല്ല അച്ഛൻ കൊച്ചച്ഛൻ ബന്ധം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവനെ കണ്ടിട്ടൊരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ സാർ ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഇവന്റെ സഹോദരി കൂടെ വരട്ടെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അനസൂയെ എന്തോ അനന്യയും വിളിച്ചോണ്ടോ അയ്യോ സാറേ ഒരു സഹോദരനെ മുന്നിൽ വെച്ച് സഹോദരിയെ ചോദ്യം ചെയ്യല്ലേ അത് ശരിയല്ലേ സാർ അത് നിയമവിരുദ്ധമല്ലേ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രക്തബന്ധം അല്ലേ സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ രക്തം പരിശോധിപ്പിച്ചാലും ആ സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ലാബുണ്ട് അവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന റിസൾട്ട് എഴുതി തരും അത് ഞാൻ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഇനിയെങ്കിലും സത്യം പറ ആ കുട്ടി നീ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അനന്യയുടെ അമ്മാവന്റെ അമ്മായിരുന്നു പറയാം സത്യം പറ പറയാം സാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹലോ യെസ് എവിടെ നിങ്ങളാരാ ഹലോ ഹലോ എന്താ സാർ മൈക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യ ഫർഹാനയ്ക്ക് മൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് ആരോ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നു അവശനായ മൈക്കിളിന് ഒരിടത്തൊന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഒരു സ്ഥലപ്പേരും പറഞ്ഞു സാർ സ്ഥലമൊക്കെ എനിക്കറിയാം സാർ ഞാൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയാലോ ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി എല്ലാരും കൂടെ ചാടിക്കേറി ഇങ്ങ് പോകുന്നു അതും ഇത്രയും ദൂരം എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ സൈക്കിളും ഇല്ല മൈക്കിളും ഇല്ല ഇതാരോ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാണ് ഈ പിള്ളേരുടെ വിഷമം കാണുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാരും ഇവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ മൈക്കിൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എസ് എം എസ് കിട്ടി ഓടിപ്പോയതല്ലേ ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ബാപ്പാടെ എന്ന് ശരിക്കും കിട്ടും എനിക്കും കിട്ടി ഇളയ ചെറുക്കന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഒന്ന് നിർത്തറ നിർത്തി ഇതിൽ നിന്നല്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സാർ മൈക്കിളിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുറപ്പാ അതെ അവനെ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും നിന്നെ ആ സമ്മതിച്ചോട്ടോ
ഡയബറ്റീഷൻ ഡേറ്റ് അടുത്തു അല്ലേ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങട്ടെ നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടേ സോണിയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ
എന്ത് പറ്റി എന്റെ മോക്ക്
ഞാനിങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഞാൻ നിന്നെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്താടാ നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്റെ തെറ്റാണോ നീ പറയുമല്ലോ ഞാനൊരു മിടുക്കിയാണെന്ന് ഞാനൊരു മണ്ടിയാ മരമണ്ടി ഇല്ല നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്റെ മാത്രം ഇനി നീ ഇവിടെയോ എന്നും എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തീരുമാനിച്ചു ഡാൻസിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ
മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഫർഹാന അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം സന്തോഷകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോയി രവിയും കുമാറും അവരുടെ കുസൃതികളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി പ്രയാണം തുടരുന്നു മൈക്കിൾ ജാക്സൺ നൃത്ത ലോകത്ത് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ മകനായ കൊച്ചു മൈക്കിൾ ഡാൻസിൻ്റെ ചുവടുകൾക്കായി പിച്ചവെക്കാൻ തുടങ്ങി 